Pai do Senhor, irmãos, daqui a um minuto estaremos começando a conta do Senhor. Amém? Gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos. Aqui em Salmos 40, versículo 1 até o 4 da parte A. Amém? Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou-se e firmou-me em um lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, o um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que se põe no Senhor a sua confiança. E essa palavra aqui vem me lembrar de onde eu saí e de onde eu estou, né? E não só eu, creio que muitos também. E hoje é um domingo ensolarado, um domingo bonito. Podiam estar na praia, em um clube, em algum lugar divertido, mas preferimos escolher estar aqui, buscar na presença do Senhor, né? E reconhecendo tudo que Ele fez por nós, nossas famílias e que vem nos sustentando até aqui. Né? E gostaria que nós orássemos nesse momento em gratidão e buscar a presença do Senhor e do Seu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, 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 Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, buscando a Tua presença, Senhor, na Tua casa, Pai amado. Reconhecendo que somente Tu é Deus, somente Tu, Senhor, pode fazer todas as coisas, Tu criaste todas as coisas, Senhor. Senhor, te dou o dom, Senhor, do laço que passa ali, da terra, Senhor, que tem esse ódio, Senhor. Te dou o som da minha mão, de Pai, que eu estou aqui, Senhor, na tua presença, sobre uma rocha perto que é tua, Pai. Estamos aqui, Senhor, na tua alegria, Senhor, caminhando na sua direção, Senhor, que vem, que o Santo Espírito vem nos fortalecer, nos criar cada dia para a mão. Que o Senhor Deus vem entender toda a Força, Senhor, que vem com a nossa vida, Senhor. Tudo aquilo que vem desculpa do nosso culto a Ti, Senhor. Que vem, Senhor, tentar, Senhor, desviar os nossos corações, os nossos sentimentos para contigo, para amar, que seja por pé, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que vem, Senhor, todo o pensamento contrário, Senhor. Toda seta na vida, Senhor. Todo o céu do bom, seja por pé, Senhor. Que todo o peito aqui, Senhor, na nossa tarde, que chega, Senhor, de bom agrado até Ti, Senhor. Que o nome do Senhor de Deus está querido. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha capacitar, Senhor. 
Todos aqui, Senhor, que bem orando, Senhor, pedindo para essa nação, Senhor. Pedindo, Senhor, que todos aqueles nossos irmãos que estão saindo, Pai amado, vem, Senhor, ouve nossas orações. Abre, Senhor, as portas, Senhor. Para aqueles que têm o coração, Senhor, que a vontade de evangelizar, Pai, capacita com o teu Santo Espírito. Deixe com a promoção que está com essa cada um, Pai amado. Que nós estamos aqui, Senhor, não é a a nossa vida na tua casa, Senhor. Nós cremos, Senhor, que quer, Senhor, que nós agimos de grande forma, Senhor, que ele faça a diferença, Senhor, de todos que estão ao nosso redor, Pai amado. Venha cada momento, Pai, iluminar nossos corações, e a palavra de sabedoria, Senhor. Que nossas palavras se venham penetrar no coração das pessoas, que venham despertar aquele grande amor que só tu tem, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Oh, Deus amado, todo Espírito contrário, Senhor, que vem que é dele, Senhor. Tirar as pessoas, que vem que é dos planos, Senhor, para mim e até ti, Senhor. Que são os santos poderes, o seu santo Espírito, Senhor. Vem, Senhor, ajudar, Senhor. Vem, Senhor, cada momento, para o ar, para a semente, para o ar, para o ar, para o ar, para o Em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Oh, Deus, 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 abençoa cada pai de família, que está aqui, Senhor. Abençoa a todos que estão aqui, irmão, que está cada nome. Senhor Deus, que está aqui, 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 Senhor. Tira tudo aqui, Senhor, que vem, Senhor, que está aqui, Deus, que está aqui, Senhor. Toda aquela parte que eu estou aqui, Deus, que está aqui, Senhor, 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 que está aqui, nós nós chegamos a cada dia o nosso Senhor Deus, nós podemos nós também a gente todo dia graças a Senhor por Ti, Pai Amado e que tudo que nós fizemos Senhor, seja de uma graça a Ti, Senhor vem, Senhor, capacitar o Senhor que o Senhor Deus, Senhor, que tudo feito aqui Senhor, seja de grande bom e glória somente para Ti, Senhor vem, Senhor, se agradar a nossa presença na Tua casa que o nosso movimento, que o nosso adoração, Senhor nós oramos e conhecemos, agradecemos tudo que tem que fazer. Em nome do Senhor Senhor, Senhor, vai pensando desde agora que eu estou aqui, você vem na igreja de tomar, Senhor. Coloca a sua mão, se proteja, que Deus tenha que agir grandemente na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Eu te agradeço desde agora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém, 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 a senhora está me dando Graças a Deus que nós estamos na casa do Senhor. Mais um dia, como um dia, mais um dia que o Senhor nos deu de vida, mais um corpo de vida. Graças a Deus. Graças a Deus, cada um de nós hoje, com todo o coração, está na presença do Senhor. Então vamos louvar ao Senhor com alegria. Vamos louvar o Senhor com o melhor de nós.
e abro também seus corações em reverência ao Espírito Santo com humildade. A partir do versículo 9, irmãos. Amém? O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos na sua necessidade, segue a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambiciosos, não adicionei coisas altas, mas acomodai-vos as humildes, não sejais sábios em, vossos, em vós mesmos, até que nos. Uma palavra tão importante para nós, né? Precisamos ter essa virtude em nossas vidas e tantas outras que o Espírito Santo fala através da sua palavra, porque essa palavra não é a palavra do apóstolo Paulo, mas sim a palavra que o Espírito Santo inspirou ele a escrever, né? que possamos realmente pegar essa palavra para nós e praticarmos o amor que realmente agrada o nosso Deus Todo-Poderoso. E essa gostaria também agradecer a oportunidade de falar também de que licença para sábado agora, eu passei assim, de madrugada, é, Deus me deu uma, um trabalho para fazer, né? daí eu passei a madrugada inteira é, falando sobre uma virtude tão importante em nossas vidas, que é a humildade, né? para que possamos é chegar mais perto a Deus e aos irmãos, né? demonstrando o nosso amor. E até comentei com o pastor Carlos de Amor que eu vou entregar esse trabalho hoje para os irmãos, né? e que nós possamos ser identificados realmente e falar a humildade em vários lugares da Palavra de Deus, mesmo no Antigo Testamento, né? e que possamos realmente abrir nossos corações e ver que essa palavra é realmente é, importante para nossas vidas, como é para a minha vida também, que eu, eu sei que Deus precisa me mudar em muitas coisas, né? Então, agradeço a oportunidade, quero convidar os meus irmãos para louvar o Senhor agora, né? E logo passaremos para as ofertas. Amém. Mas ele explica por que 
Quando chegou o sétimo mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Então, Jeshua, filho de Josadac, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, Seal, Seal, e seus irmãos, começaram a edificar o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele, sobre ele os sacrifícios, sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés e o homem de Deus. Apesar do terror que estava sobre eles por causa dos povos das outras terras, firmaram o altar sobre as suas bases e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde, morando o ao preso. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, trajando as suas vestes e com trombetas, e os levitas, filhos de Azaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, conforme a ordem de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor. Ele é bom e o seu amor dura para sempre sobre Israel. E todo o povo levantou um grande brado quando louvaram ao Senhor por se terem dançado os alicerces da casa do Senhor. Porém, muito dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias mais idosos que tinham visto a primeira casa choraram em altas vozes quando viram o fundamento desta casa sendo lançado, mas muitos, levitas, muitos levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia distinguir as vozes de alegria das vozes de choro do povo porque o povo bradava em altas vozes e o som se ouviu de muito longe. Amém? Que maravilha aqui nesse, nesses versículos que foi lido aqui, né? Depois daquele povo ali cativo durante muitos anos, voltaram novamente ali à sua cidade, a Jerusalém, para reedificar ali aquilo que havia sido derrubado, aquilo que havia sido é, é, queimado, aquilo que havia sido destruído né? pela permissão do próprio Deus, pela rebeldia do seu povo. Mas a gente vê aqui uma coisa tremenda. E eles se lembraram, se lembraram da glória que, que tinha aquele lugar, da glória do Deus daquele lugar, da glória do Deus que operou aqueles sinais, milagres e maravilhas, dos feitos que os seus pais lhe contaram, e daqueles que muitos deles ainda talvez chegaram a vivenciar né? na, na, naqueles dias. A gente vê aqui que a alegria foi tão grande que eles tinham feito somente a base a base daquela, daquela obra. Só tinha feito somente a base daqueles muros ali, e os levitas e os sacerdotes já estavam ali se alegrando e começaram a cantar, começaram a louvar o nome do Senhor, começaram a bendizer, começaram a agradecer, porque eles estavam retornando novamente à casa do Senhor, estavam retornando à cidade dos seus pais, à cidade onde eles, estavam, onde eles moravam, onde eles habitavam. E a gente vemos aqui, irmãos, uma obra sendo feita, uma obra começando, Recomeçando na verdade, né? Porque a vida de Jesus estava recomeçando esta obra. E ali, todos juntos cooperaram. Todos juntos se alegraram. Porque aquela obra ali é uma obra que, que era necessária feita, era necessária ser feita. Aqueles que entendiam ali quem era o Deus de Israel, aqueles que conheceram, como o texto diz ali, a glória da, 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 outra, da outra obra, da outro, do outro templo que havia sido construído, ele entendia o valor daquela construção. E assim também nós também hoje temos que a cada dia entender o valor desta obra que tem sido feita em nossas vidas. Né? E muitas vezes ainda estamos na base, muitas vezes estamos firmando a nossa base, estamos firmando a, a nossa, os nossos primeiros passos na casa do Senhor, começando a aprender de pouco a pouco né? tudo aquilo que o Senhor vem nos ensinar através da, da, da sua palavra. E essa oferta, o dízimo que você traz na casa do Senhor, é para que outras bases sejam formadas. É para que outras obras sejam levantadas. Que obra é essa? É outra igreja? Não, eu não falo da igreja, mas eu falo do templo do homem, do seu coração. Vidas sendo restauradas, vidas sendo libertas. E nós vemos aqui, e somos o quê? Como esse povo foi, cada um, como um só homem, participante nessa obra. Né? Eles ofereceram ali o seu braço, ofereceram também a sua oferta, para que pudessem levantar ali. Ah, mas Deus ele não podia dar tudo. Podia, como assim? E foi Deus que proveu. Se a gente for nessa história aqui, foi provisão de Deus que chegou na mão daquelas pessoas para que elas pudessem 
dar continuidade àquela obra. Deus vai colocar em suas mãos essas possibilidades para você se manter, para você é, ter a sua vida é, com os recursos do Senhor, a provisão do Senhor nas suas mãos, que você vai ter para poder edificar essa obra que está sendo feita na sua vida e na vida de outras pessoas, através da sua vida. Amém? Então, os irmãos, se levantem e venham ser participantes através da sua oferta, através do seu dízimo, através também da sua gratidão por esta obra que Deus já começou, está começando, está fazendo em sua vida. E se alegre, irmão, como aqui nós lemos aqui, os levitas e os sacerdotes se alegraram por somente estar fazendo a fundação daquela obra. Grandes coisas nós já temos participado né, dessa obra. Grandes bênçãos já temos visto. Libertação no meio da praia. Né? Curas, milagres. Né? Tantas outras coisas Deus já tem feito em nossas vidas. Nos alegramos por isso nessa casa. Graças a Deus, Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Senhor, por poder ofertar na tua casa. Nós ficamos, ó Deus, alegres, nós ficamos contentes, ó Senhor, porque se nós podemos, ó Deus, ofertar, nós temos com quem nos sustentar, nós como seus filhos, como servos de Deus, nós temos, ó Deus, onde tem vindo a nossa provisão, da onde a tua mão tem operado em nossas vidas, e nós queremos aqui com estes homens, ó Senhor, Deus, ó Deus, se alegraram, choraram, gritaram de alegria por somente ver aquele início daquela obra sendo operada naquele lugar, Deus. nós também nos alegramos, porque uma obra que fizemos em nossa vida e tem feito, nos libertar, ó Deus, de um mundo terrível, Deus, onde o nosso caminho, o nosso destino seria, ó Deus, terrível, Senhor. Nós queremos nos alegrar nesta noite, por poder ser participante desta obra que só tem operado em nossas vidas e vai operar em outras vidas ainda. Oh, graças a Deus, eu peço que o Senhor, Senhor me aproveite na vida de cada irmão, para que ele possa ser todos, cada dia mais, a Deus, ser generoso na tua obra, e coloque esse entendimento em nossos corações, nos liberta, que você ainda tem sim, vai estar cativo nesta área, para que não haja em nossas vidas, ó oh, Deus, apego aos bens materiais, mas que possamos, ó oh, Deus, ser liberais, ó oh, Deus, para que nós possamos ver a tua fidelidade em nossas vidas e cooperar nessa obra que o Senhor tem realizado. Abençoa cada vida, abençoa cada irmão da tua casa que tem dizimado e ofertado na casa do Senhor, que eles possam ver a tua mão, possam ver a obra do Senhor sendo feita na vida de cada um deles e através da vida deles e vida na vida de outras pessoas, ó Deus. Abençoa, repreenda o devorador para que ele não venha atrapalhar, ó Deus, essa obra que o Senhor faz em nossas vidas, e nem daqueles que aqui têm se achegado. Usa, Deus, as nossas vidas como instrumento em Tuas mãos. Peço a Tua bênção, Deus, sobre a vida do Teu povo. Nós oramos, ó Deus, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos ficar atentos agora para ouvir a palavra do Senhor com o pastor Alex Nessantado. Específica aos homens. Amém? 
muito específica aos marinhos, ao pai da família e àqueles que pretendem ter a família. Amém? É, então, eu queria dizer às mulheres né, que essa palavra ela tem três partes. Tem as responsabilidades do homem, tem as da mulher e tem as dos filhos. Então, hoje, eu vou falar especificamente sobre as obrigações dos homens. Coisas que têm que existir no coração de um homem se ele quiser ter uma esposa feliz. Atributos que deve ter no coração de um homem se ele quiser ter bons filhos. Amém? Essa palavra que o Senhor me colocou no coração semana passada, durante o meu trabalho. E eu anotei ela no, no próprio nicô da onde eu trabalho. Cada coisa que o Senhor foi colocar no meu coração. Estava trabalhando e Deus falando. E eu gosto muito quando isso acontece. Muito mesmo. Porque eu sinto Deus gritando no meu ouvido o que nós homens precisamos ouvir. E que muitas vezes cai dentro do nosso esquecimento. Amém? Então, você homem, você pai de família, você que pretende se casar, você que pretende ter uma companheira do teu lado, prepara o ouvido, porque Deus vai falar para o coração. Amém? Valeu. Vamos começar esse texto. É, em Gênesis, abra sua Bíblia no capítulo de número 2, versículo 18. Aleluia. Todos acharam? Não é muito difícil, né? É. Gênesis 18, primeiro livro da Bíblia, versículo 18, diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Farei de uma ajudora que esteja com ele diante dele. Havendo pois o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente. Isso foi o seu nome. Adão pôs o nome de A a todo o gado, as aves do céu, a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava de juntor que estivesse é, como diante dele. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou as suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos outros dos meus ossos, e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto o varão foi tomado. Portanto, deixará o homem a seu pai, a sua mãe, e apegar se a a sua mulher. E serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, os homens e as mulheres, e não se envergonham. Amém? Só até aí, peço sua vida e coloque no seu assento, e vamos... Direcionar uma oração a Deus agora, pedindo a Ele que entre dentro do nosso coração, literalmente, dentro da nossa mente, e nos faça compreender o que de fato Deus espera de um homem, de Deus. Daquilo que Deus tem esperado de você. Eu tenho certeza de que muitas coisas que eu vou falar aqui, talvez choque você. Mas é aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti, Senhor Deus, nesta noite, Senhor Deus, e eu peço do fundo do meu coração, Senhor, da mesma forma que Tu falaste ao meu coração nesta semana que tu passou, quero pedir a Ti, Deus, que com toda a autoridade que me é dada, Senhor Deus, eu sou deste lugar, que seja ministrada essa palavra, Senhor Deus, de parte do Teu temor, Senhor, e que ela possa entrar sobre a nossa vida, Senhor Deus, em nossos corações, sendo refrigerada pela nossa mente, Senhor Deus, e que todo o entendimento necessário, Deus, todas as mudanças necessárias, Senhor Jesus, que vai ser gerada, Senhor Deus, através desta palavra, que ela se torne uma realidade na vida desses casais, na vida desses homens, Senhor Deus, como tem feito na minha vida também, Senhor Deus. E assim eu agradeço a Ti, Deus, 
pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor Deus, a todo momento de estarmos revelando, Deus querido, a Tua vontade para a nossa família, a Tua vontade para o nosso casamento, a Tua vontade para o nosso jeito de ser, o nosso estado de ser, Pai. Deus, diante da Tua igreja, Senhor Deus, eu peço a Ti a Tua direção, Deus querido, e que Teu Espírito Santo, Pai, possa falar a esta igreja nesta noite, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E desde já nós repreendemos todo o levante do inimigo, toda a distorção da Tua Palavra, Senhor Deus. Que o Senhor prepare, Deus, o nosso coração, o nosso vivo, a nossa mente, Pai, para receber o Teu alimento em nome de Jesus, para que haja cura santa, para que haja restauração nas nossas vidas, Deus. Nós precisamos de Ti como homens. Homens sem a Tua presença. Não é nada, Deus. E nós suplicamos por Ti nesta noite, Deus. Vem ser sobre nós, Deus. Homens que precisamos de Ti. Homens que somos falhos, Deus. Homens que precisam da Tua presença em todo instante, Senhor Deus, do Teu Espírito. Vem ser conosco, Senhor Deus. Em nome de Jesus, assim nós oramos agradecidos. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar em igreja, em nome de Jesus. Aleluia. É, quando o Senhor foi falando no meu coração essas coisas, e a minha grande pergunta para Deus é por onde começar? Por onde começar a falar sobre uma coisa tão importante? E coisas talvez de que eu entendo que não fosse necessário falar no corpo. São coisas que não deveria ser mais ensinado, porque são coisas que deveria já estar dentro do nosso coração. Porque quando nós dissemos que nós temos o Espírito Santo de Deus, eu creio que esse Espírito de Deus, que vem somente de lá, da parte dele, deveria gerar mudança total na vida do mundo. Deveria gerar nas nossas atitudes, atitudes que Deus tomaria. Atitudes que Jesus disse que ele tem com a sua igreja. Em alguns momentos da palavra, no Novo Testamento, Jesus relaciona-se o seu comportamento com a noiva, com a igreja, de como o marido deve ser com a sua esposa. E eu imagino na minha cabeça, na minha mente, que o relacionamento que Jesus estabelece com a noiva dele, a infidelidade vem da parte da noiva. Porque o noivo é imaculado. Então, a gente vê nessa situação o relacionamento que Jesus estabeleceu com a igreja. E ele diz que os maridos têm que tratar as suas esposas como Cristo tratou a noiva da igreja. E sobre isso que eu quero dizer, falar com vocês, irmãos. Eu sei que existem crianças em nosso meio, adolescentes, e vocês, meninos que estão crescendo, também escutem. Para que quando chegar a hora que vocês que Deus preparar para vocês uma valor. Vocês se lembram do dia desse lugar, dessa pregação, e coloquem no coração de vocês também, como deve ser tratado com as coisas. Para que os seus dias sejam dias de felicidade. Para que o seu casamento seja uma coisa abençoada por Deus. E que você enche o teu peito e dizer, quando perguntarem a você, como você, o que você é solteiro para que você enche o peito e diga, graças a Deus, eu sou casado. Porque o que nós vemos hoje é que muitas vezes os homens estão perdendo a sua alegria dentro do seu casamento e dentro da sua casa. E eu entendo, a Bíblia me diz de que a partir do momento que não há paz dentro da sua casa, que não há um bom relacionamento entre marido e esposa, até a oração do marido é renegada. Até a oração não é escutada mais. É como Deus te dissesse, você precisa consertar dentro da sua casa o seu coração e tratar melhor a sua esposa. Amém? Então, eu queria dizer a todos de que eu, há muito tempo atrás, há mais de dez anos, eu não uma coisa na minha vida que eu nunca expus para ninguém. Nem na minha própria igreja. Mas Deus me leva a escuro isso. É uma vergonha da minha parte. Que eu entendo que, que eu tenho que falar isso também para que vocês homens entendam. O que eu vou falar, o que eu estou falando, não é de coisas que eu ouvi, mas de coisas que eu também pratiquei. E de coisas que eu também eu vivi. 
Mas que se não fosse Deus, talvez hoje eu não estaria aqui dentro de vocês pregando, e muito menos com a minha família. Há muitos anos atrás eu trouxe uma dor muito grande para minha esposa. Vocês que estão casados já devem saber o que aconteceu. Trouxe uma vergonha, uma dor incalculável. Onde o meu casamento quase foi totalmente destruído. Onde uma infidelidade da minha parte entrou no meu casamento, eu quase coloquei a perder tudo aquilo que Deus tinha me dado. E eu quero dizer a vocês, irmãos, que eu nunca falei isso para ninguém. Se minha esposa estivesse aqui, ela ia entender. Eu estou falando, nunca falei isso para ninguém. Como ninguém, como ninguém, como ninguém, como ninguém. Mas não tem como eu entrar nesse assunto se eu não falar da minha parte. Para que vocês entendam de que eu vivi, eu não sei do que eu estou falando. Não foi o que eu ouvi no livro, de que eu ouvi numa história, ou que eu ouvi algum outro pastor pregar. São experiências da minha vida. E eu entendo que o inimigo tem tentado entrar na casa das pessoas e destruir as famílias. Essa semana eu estava estudando uma rádio e a pergunta da rádio era o seguinte. Foi feita uma pesquisa no Brasil que aumentou em 300% o homicídio de adolescentes no Brasil. 300%. Dá para vocês terem noção o que é 300%? Aí a pergunta era por que, que as pessoas achavam que a violência tinha aumentado entre os jovens? Eu ouvi alguns testemunhos de algumas pessoas e todos diziam coisas mas nenhum disse relacionado a Deus. E eu quero dizer a vocês, homens, que quanto mais longe de Deus você estiver, mais perto do inferno a sua família estará. E eu entendo hoje no Brasil, não só no Brasil, como no mundo inteiro, quanto mais o Satanás tem tentado entrar na família e ele tem destruído a célula amada do que Deus fez, nós teremos cada vez mais uma sociedade corruptiva, teremos jovens mais violentos e a coisa só tende a piorar. Desde o dia que o governo proibiu o ensino religioso dentro das escolas. Desde o dia que ele proibiu que a Bíblia fosse pregada dentro das escolas. Desde o dia que você, pai, parou de falar com o teu filho no amor de Deus. Quanto menos de Deus o teu filho tiver, mais problema no teu futuro você terá. Porque quanto mais distante de Deus a família está, mais perto do inferno ela está. E mais tormento terá sobre a e mais tormento terá sobre o filho. E mais tormento terá sobre o casamento. Então, se você quer manter a sua casa sadia, você já quer entrar nessa estatística demoníaca. Cuide da sua casa. Cuide da tua família. Cuide da tua esposa que Deus te deu. Porque isso que Deus fez com Adão foi um presente que Deus Adão. Olha para a tua esposa se ela estiver aí, que você foi um baita presente. <risos> Você gosta do teu presente? Teu presente foi bom? Show de bola esse presente. O melhor presente que você poderia ter recebido. Talvez você mulher tenha me dado, mas será que foi mesmo? Eu vou descontrair um pouco, vocês estão tudo tenso aí, meu Deus do céu. Eu não vou contar a piada. Mas nem sempre a gente cuida bem daquilo que a gente tem. O que você faria se você desse um presente para alguém valioso? Se eu desse um presente muito valioso para o evangelista Cláudio? Eu desse para ele uma linda camisa, bonita, importada, cara, que me custasse 500 mil reais. Ah, vai com camisa cara? E eu gastasse dois salários meu para comprar esse presente para dar para o meu irmão Cláudio. Porque para ele, para mim, ele é muito especial. E eu desse isso para ele com toda a alegria do meu coração. E eu disse quando ele recebeu, muita alegria no coração dele. Passando uma semana, eu venho na igreja, eu encontro uma camisa embolada em cima do painel do carro para tirar pó. Eu vou olhar para aquela situação e vou falar, Jesus, esse miserável não sabe quanto que eles vão matar para comprar essa camisa para ele. Não que ele está fazendo com a camisa? Usando de pó, de tira pó. Qual é a vontade que você acha que brota no coração de quem 
eu alguma coisa de valor para alguém. De tirar e dizer, não merece. Agora Deus pega Adão, bota o abençoado para dormir. Falei para você, não ia falar de Deus também. Bota o homem para adormecer, de Deus. <risos> E diga a ele, diz a ele, olha Adão, fiz essa linda mulher para você. E Deus disse, não cuida dela. Ame ela, trate ela bem. E nós vemos de que na primeira oportunidade aconteceu uma falha. Satanás, através de uma serpente, tem ali. Dez minutos de conversa com ela, ou trinta minutos, eu não sei, a Bíblia não fala quanto, senão ele ficou conversando com ela, ou se a gente for usar o um linguajar da vida, ficou trocando uma ideia com ela, ou se você for mais para a periferia, no chaveco. Mas ele ali ele conseguiu contaminar o coração da mulher. Mas Deus disse para agora muda. Eu creio que se Adão tivesse mais de prontidão, talvez algumas coisas teriam acontecido diferentes. Mas aí aconteceu, não tem mais o que se fazer. Gerva se deixou, foi contaminado, foi para ser feito, para dormir. Ele levou a contaminação até o homem. E a primeira coisa, a primeira célula, a primeira instituição que Deus fez, chamada família, tem uma grande baixa. E eu quero dizer para vocês, homens, se você não sabe, se tem a coisa, uma das coisas mais importantes que você tem a incumbência de cuidar é da família que Deus te deu. É da esposa que Deus te deu. É dessa mulher que você tem que cuidar, que você tem que amar. Coisa que eu fiz com a minha no início. Mas depois de alguns anos de casado, eu falei. Falei duramente. Ele tem uma facada nas costas. E eu quase coloco meu casamento E eu digo, se não fosse o de Cristo, se não fosse o aconselhamento dos pastores, e se não fosse o amor que existisse dentro do coração dela, eu creio que talvez eu teria morrido espiritualmente e como homem. Hoje talvez eu seria um Zé Ruela jogado na rua. Mas graças à misericórdia de Deus e graças a parar, reconhecer o erro e me entrar de cabeça, colocar de cabeça diante do altar e falar, Senhor, me perdoa. Não ter gerado um remorso dentro do meu coração, mas esse uma fé de mim. Deus começou uma restauração na minha vida. E desde então, eu tenho tentado manter este casamento em mim. E durante essa semana, Deus me falou uma coisa de que eu tinha escutado um professor de geografia, o Marião. A gente, eu estava com uns 14, uns 15 anos, 16 anos, eu já estava já para o colégio, naquela época que os testesterona estavam tá pegando fogo, que a meninada da tudo querendo arrumar uma namorada, e as meninas da tudo louca atrás de namorada, naquela época que Pega fogo as coisas. E ele vendo as nossas aflições. E ele pegou e falou assim, olha cá, minha irmã, fica calma, relaxa, que toda panela tem sua tampa. Eu fiquei pensando, panela tem tampa. Deus fez a tampa perfeita para você, homem. Imagine você sendo a panela. E a tua esposa uma tampa. Olha para tanto que está para mim. Essa é a melhor tampa que podia vir sobre a minha panela. Só que hoje, essa semana que passou, Deus me falou que a panela que a gente é não é uma panela normal. É uma panela de pressão. É uma panela de pressão. E tem uma pressão lá dentro, irmão. E a coisa que segura toda a pressão lá dentro, Deus falou para mim, é a borracha. Vocês concordam com ele? Alguém já viu uma panela de pressão estourando? Pela venana. Não tem como segurar o interlocutor. 
Não adianta você desligar o fogo, porque se você desligar o fogo, o caldo vai continuar saindo e enquanto a pressão que está lá dentro não sair toda, ela não para de jogar o que estiver lá dentro. Assim é o casamento. Uma panela de pressão. E o que Deus falou para mim? Cuide da borracha. Porque não tem jeito de casamento, a pressão do dia que casa até o dia que Deus leva ao rei. Pressão contínua. O que vai manter essa tampa fechada e o que tem que ficar lá dentro de ficar é a borracha. E Deus diz: tem a manutenção da borracha da tua panela. E eu quero dizer agora para vocês, homens: vocês têm cuidado da borracha do casamento de vocês? Tem cuidado? Pergunte para outro homem aí: e aí, como é que está a tua borracha? Pergunta para ele aí. Está dando para entender isso? Então vamos lá. Estava na introdução, agora eu vou entrar nas coisas de Deus que colocou no coração. Homens, casados, você que pretende e busca uma esposa, acho que o mais próximo aqui é o Juninho, né? O restante vai ter que esperar um pouco. Então vai para o Juninho também. Segura aí a porta, a barra, a ponta do negócio. Deus, eu queria que você, homem casado, que já tem a sua esposa, olhasse para ela se ela estiver do teu lado. Ou se não, que você pensasse dentro de você. Uma coisa que eu vejo de que a mulher, eu entendo, irmão, que a mulher é muito de ouvir. Amém? A mulher pode escutar as coisas. Você tem que conversar com ela, que diz o pastor Gordon Duarte. Não vou pregar aqui para o pastor Gordon Duarte, para ele ficar tranquilo. Mas eu acho interessante da forma que ele aborda o casamento. Muito bacana. Mas eu quero perguntar para vocês quantas vezes. Eu vou ser mais específico. Eu quero dizer de hoje, da hora que você levantou, que eu creio que você deve ter dormido com ela, que você olhou dentro do olho dela e você disse, eu te amo. Hoje, você disse, eu te amo, sua esposa. Você olhou no olho dela e disse, Rosana, você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E eu te amo. Você disse isso hoje para ela. Se você não disse, não fique constrangido, porque é só o começo, irmão. Deixe para se constranger no final. É só o começo. Agora, amanhã não vai se inflar que não pegou o mundo. Porque, se Deus me trazer outra vez aqui, eu vou falar com vocês também. Mas eu lembro os homens. Hoje é para você, irmão. É para você que Deus te deu uma esposa. Você disse isso para ela hoje? A minha esposa sempre me cobra. E quando eu digo eu vou com ela, ela fica toda toda. Agora a gente tem que dizer que é uma esposa, não é porque é, tem que virar uma rotina, não. Você tem que dizer isso com sentimento no seu coração. Você tem que manifestar, não é preciso ouvir. Não, pessoal, mas eu faço as coisas, isso aí não interessa, não. Ela pode ouvir. Chega no caso da mulher e diz: né? Eu te amo. Agora, eu não posso dizer isso no presente momento. Porque a minha mulher está a alguns mil quilômetros de distância. A gente se vê só para o FaceTime. Mas só não tem jeito de se ver. E eu tenho percebido nesses seis meses que eu tenho passado aqui na Berlinda. O quanto tem sido difícil para mim? Eu já tinha aprendido o quanto minha esposa era importante na minha vida. Mas esses últimos dias que eu tenho passado aqui sozinho, sem ninguém, sem minha mulher, sem os meus filhos. É por isso que eu digo para você que essa mensagem que eu trago para vocês eu quero ter muita propriedade. Porque é um tempo que eu tenho vivido, é um tempo que eu já vivi na minha vida. E eu sei o quanto é importante eu estar do lado dela. Eu sei o quanto ela me completa e o quanto eu completo ela. Agora, se eu estender isso para uma semana, nessa uma semana, quantas vezes você diz eu te amo? Se você não disse nenhuma vez, é que a partir de hoje você começa a mudar. Que você comece a dizer é, elogios para a sua esposa. Tem homens que não elogiam a mulher em nada. Não diz olha o meu cabelo como está bonito. Não diz. 
Irmão, para mim, viva! Profetia, viu, irmão? Acredita? Às vezes a mulher vai no manicure, pinta a unha, se prepara todo, não se nem repara. Trata sua mulher com mais minha cabeça. Isso não vai te diminuir como elogia com a esposa enquanto não te Porque eu tenho certeza que quando vocês começarem a namorar, vou lá agora fazer elogio. Como a sua pedra é linda, seus lábios, como eu gosto de beijar você. Você está cheirosa hoje. Você é especial. Que bom momento que você colocou hoje. Você está linda. Eu sei o que acontece, a idade vai chegando, o tempo vai passando, a gente não vai ficando tão bonitinho quanto a gente dizer. Mas a beleza existe dentro do período da idade de cada um. E eu acredito que o homem e a mulher envelhecem junto. Então, a questão corporal, ela vai se transformando mutuamente. Da mesma forma, talvez, se a sua esposa não fez mais aquele violãozinho, um violino que eu falei outro dia, talvez ainda está virando um cego, mas você também está virando um violão cego, irmão. A rica está vivendo igual. Então, eu jeito, né? Direi quanto você a ama. Porque senão fica difícil irmão, de manter qualquer casamento. Mesmo dentro da igreja. Mesmo você servindo a Deus. Não adianta você ser uma bênção aqui e ser uma desgraça dentro da tua casa. Não adianta você ser o melhor gato aqui dentro, o melhor presbítero, o melhor pastor aqui dentro, na casa do rei vinculando da sua casa. Sua mulher merece respeito, sua mulher merece dedicação, ela merece carinho, ela merece dizer, eu ouvi sempre, eu te amo. Ela merece ouvir, dizer, você dizer, ela, você é linda, você é bela. Nós temos que fazer isso, irmão. Porque se tem uma hora no ouvido da mulher que entra as coisas ao ouvido, e sabe as coisas, não é com postura que se faz, é com palavras mesmo. Porque não tem como você olhar de mim fazendo alguma coisa. Ah, você achou a sua mulher linda, você vai lá pra caramba. Arrasta ah, me favor. Achou a sua coisa tá cheirosa hoje. Ah, eu vou comprar uma melancia pra dar pra ela. <risos> Agora, meu. Passa ali no negócio, não me pergunta pra mim, dá uma pergunta pra ela. Depois diz, passa esse pergunta pra pessoa se cheira. Não, oh, minha cheirosa. Se não tem, produza a situação para que o elogio apareça. Cuide dela. Trate bem dela. Pinta a unha da mulher, rapaz. Ah, que vai com o esmalte vermelho. Passa uma base, pelo menos. Aí, se ele ficar feito, não dá para ver também. Mas, pelo menos, você fez alguma coisa, irmão. Agora, de homem, não. Tem homem que parece um desculpa, eu vou falar um jumento. Um trogodita, um chureque da vida. Você ser delicado às vezes, irmão, não quer dizer que você é muito bom que ele tem. Faça um treinozinho na mão, às vezes, irmão, para fazer um carinho na mulher, senão você machuca, parece uma lixa. Agora eu entendo, irmão, que essas coisas que eu estou falando, mas você pode estar pensando assim, ah, que Deus vai ser o seu homem Pois é, irmão, olha onde Deus tem que vir. Para que a gente se comporte como aquilo que Ele quer. Porque eu quero, eu acredito de que Deus faz no coração do homem. E eu creio que Deus trata, Jesus tratou a sua noiva muito melhor do que a gente trata a nossa esposa. Vamos para a segunda coisa. Quantas vezes foi para você confrontar um botãozinho de fogo para a sua mulher? Um presente para ela. Que não seja o dia do casamento que não seja o dia do aniversário dela, que não seja o dia da mulher, que não seja qualquer cara específica. Você não vai fazer qualquer coisa com a mão da minha mulher, que eu não ia comer essa. Você já fez isso alguma vez? Você já passou numa floricultura, olhou para as motos, e rapaz, olhou para você e falou, rapaz, é hoje. Meu, oh, dá uma mulher dessa flor aí. Faz uma mancha com ele nesse negócio aí. Aí pega um cartão esfere, aquela tradução de garrão, que só não entende mais nada, se lembra? E digo, eita, mulher bonita que eu tenho. 
E a primeira coisa que eu falei, você é uma astronomia para cá, mas não sei se você não vai lá para você. Mas eu falei, você é uma coisa forte que você dá para o que você quer. Tomã. Receba. E fique no aguardo. Aprenda a receber o carinho do produtivo da vez que viva do teu lado, porque talvez é um sinal de Deus de transformação na vida dele. Mas se ele também não for, não perceber que você está gostando da mudança, fica difícil dele começar a querer mudar de fato permanentemente. Eu tenho uma tia minha que é uma jumenta. Uma vez ela disse que não está de ser Claro, né? Se você não gosta, aí, não tem nada a ver com a sua vida, mas pelo amor de Deus, 99% das mulheres gostam. Se sua mulher não gosta de ganhar amor, você dá muito brilhante para ela, você é mais elegante, né? mais sofisticada. Mas deu algum presente para ela, fora de nada, irmão. Mas passou Deus foi isso que você falou, irmão. O que, que Deus disse para nós fazermos com a Deus dele? Não disse, não é? E ofertar. Mas de repente, quando o problema é mega abençoado, ele traz uma oferta mega especial e coloca na casa de Deus. Coloca. Deus pediu? Só que você quer fazer uma graça de Deus, né? Deus é bom, né? E você faz. E por que você não faz uma graça de Deus enquanto para a tua mulher? Por que de vez em quando você não separa 3 mil e ele manda 3 mil e Olha o que 3 mil e ele vai fazer na sua noite. No seu casamento, na sua vida. Você tem noção disso? Talvez não, né? Porque talvez nunca tenha feito. Eu sempre gostei de dar força para minha mulher. Eu deixei de dar algumas coisas, mas eu nunca deixei de dar. Então, irmãos, aprenda a ser delicado com essa, prática, essa, essa parte frágil que Deus colocou do outro lado. Aí eu pergunto agora. O negócio vai só estar tanto, né, irmão? Mas segura aí. Quantas vezes você pegou essa mulher pelo teu lado e falou, mulher, vamos ali dar um problema com o seu cheiro ali. Com o seu cheiro. Como eu me guia ali no combina, irmão, só para os dois. Quantas vezes, irmão, um mês você chama a sua esposa, a sua patroa, e fala para a menina, está cansado, fica aí que o pai vai ser para dar um olho. Nós vamos trabalhar um pouco. Os irmãos têm muito filho. Fala do céu. Dá sim. Pede para a irmã santa. Para a irmã água. Irmã água. Fica com a menina aí que hoje o negócio vai ser terra. Eu preciso de, de folga. Cuida da menina aí. Vai me dar o maior prazer. Eu vou ficar na intercessão. Isso aqui é pelo pai da mãe. Talvez você não faça isso, talvez você não diga, não, mas eu saio com meus, com meus filhos. Não tem nada, fecha a vida aí. Na cama vai a família toda? Vai o filho todo? E não vai, né? Você precisa de intimidade para a sua vida. O seu filho é bênção na sua vida, sim. É família, mas tem hora que você e a sua esposa é o seu casamento. É o seu lance. Então você precisa ter momentos de conversa só com a sua esposa que sai boa da sua rotina de dentro de casa. Ah, você está pegando pegar a sua esposa? Não vou usar a vida do que há. Pode ser tão resolve o problema. Mas saia com a patroa pelo menos uma vez no mês, ou cada dois meses, ou cada três meses, mas você está no dia adequado. E fala, mulher, vamos sair com nós dois. Uma sala está escalada para cuidar da menina. É uma água. E depois faz um potar, viu? É uma água sai, é uma sala sai. Não, de ano ali, encerra, a companhia fica aí também para cuidar da menina. Faz aí desde que amor de outra criança. Mas sai, irmão. Ou você acha que a dona já não sair de vez em quando? Não sair, irmão. Mas, 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 Andava com gembrado, com um monte de menino pujando. E gembrado não tem tradução, né, irmão? Vamos lá. É, andava juntos. Eu, na crise, na grande crise que eu passei na minha vida, no meu casamento, 
o Diogo foi testemunha de muitas madrugadas de conversa. Um dia eu e minha esposa falávamos, vamos, vamos, vamos sair, vamos sair. Deixava a, a menina, a Larissa, a gente só tinha a Larissa. E com os irmãos, eu falava, a gente vai, vai dar uma volta. Quantas noites passamos no dia? Sentado com a mesa, tomando um drink bar. E longas conversas. A gente chama, até onde a gente lembra desse, para a terapia do Diogo. Isso ajudou muita gente. Ajudou muito para juntar os carros que eu tinha. Eu tinha juntado tudo. Ela não tinha feito nada. Eu que tinha chutado fora o barraco. Eu estou expondo uma coisa da minha vida, irmão, que eu não discurso para ninguém, principalmente no seu adulto. É difícil para mim falar disso. Muito difícil. Vocês não têm noção de como eu estou aqui por dentro. Falar de uma canalice, de uma estupidez que eu fiz. É muito difícil para mim. E como eu sempre digo para vocês que eu sou o que sou, eu sou isso aqui que vocês estão vendo mesmo. Não tem outro. Lá na rua você vai encontrar esse alegre, igualzinho. Fui eu que falho, falhei em cima, minha vida. E não tenho. Quer dizer, tenho vergonha que fiz sim. Mas mais graças me dá a Deus por ter me, por ter me recomposto novamente. E por ter levantado um casamento. E precisou acontecer uma desgraça dessa para eu despertar e ver a maravilha que eu tinha no meu lado. E eu quero aproveitar na vida da sua vida de que isso não precisa acontecer para que o seu casamento tome uma nova e nada, que dê um novo mundo. Com coisas básicas, tão simples, que eu estou dizendo, que talvez eu precisaria estar no público falando que você precisa comprar uma roupa para a mulher que seja abençoada. É coisa que você viu, você vê na televisão. Confie que eu vejo as coisas boas que você vê na televisão, irmãos. Até hoje a gente sempre vê esse casamento em mentira, o cara não for, pelo menos a coisa boa, não se liga no negócio. Porque senão fica difícil de manter qualquer casamento, mesmo dentro da igreja. O casamento pode até ser mentido, mas é uma farsa. É uma farsa. Chega em casa um protótipo todo dia. Não tem mais palavra doce, só a marca seda para todo lado. E não adianta, irmão. Nós temos que ser felizes dentro da igreja, dentro da nossa casa, principalmente. Porque a maior parte da igreja é que somos dentro do nosso lar, com a nossa família, com a nossa esposa, homens. Então, se você não diz eu te amo, se você não sai com a sua mulher para dar uma volta, de vez em quando, nem seja no suquear, no quarto sertão, se vez em quando você não dá nem uma volta com o zentão para ela, estou trabalhado, irmão. Não está só empurrando com a barriga algo muito importante que Deus deu para você cuidar e que não se deve ser tratado dessa forma. Agora a gente precisa despertar. Aí eu pergunto agora. Os irmãos aí abençoados. Você está trabalhando, aí rolou aquele negócio dentro do seu coração, você fala, Paulo, você vai nascer hoje. Fazer uma surpresa para a mulher. Alguém já saiu mais cedo do trabalho que não se chupar? Dá um vagabundo. Chegou em casa, fez um negócio diferente, falou: o que, que, que é isso? Não, mas saiu mais cedo, eu quero preparar um negócio, um trem especial para você. E aí você, mulher, vai perguntar: é que tem? Receba, irmão, carinho. Aprenda, tem gente que tem que aprender a receber as coisas também. Quantas vezes você já fez isso? Se nenhuma vez, de vez em quando, faça, irmão, não vai matar ninguém. Deixe que talvez fazer um ano pior a mais, para chegar mais cedo em casa, para ter uma, um momento a mais com a sua esposa. A vida não é só trabalho, irmão. A vida não é só caixar. A vida é muito mais além disso. A fábrica, às vezes, olha para a tua cara hoje e diz: a mãe, tu não precisa de mais. Comigo. Agora já pensou o jeito de chegar em casa e também falar uma coisa aqui mais, não. Comigo para você. Ó, a luta para a coxa aqui, se eu não coloco no saco de lixo, ela tem pinturado na porta. Que é isso, mulher? Com a boca, passa daqui miserável. Eu vou o serviço. Não vai ser duro do que um trem desse? Tudo porque são situações simples, irmãos, que a gente vai deixando a vida acumular 
E de uma forma ruim. E aí nós vamos perdendo a própria família e a gente não sabe por quê. Depois fica aqui chorando. Pedro, eu sou meu amigo, 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 eu sou Aí Deus pode te fazer essas perguntas. Você me explica uma e a hora não é só. Não está me dando, Deus. Não é bom de dor, não é bom de ficar, não, não estou sem tempo. Então, tu vai ficar sempre e vai dar bastante tempo agora. A gente quer pedir bênção espiritual para Deus, só que a nossa parte de vista a gente não faz. A gente quer dar um trabalho melhor para Deus, sendo que está com as coisas em nós. Que são dependentes das nossas ações. E o seu tratamento, o seu tratamento com a sua esposa depende da sua ação, meu Deus do lado. Depende da forma que você trata, essa preciosidade que Deus colocou do teu lado. Como tem a mesma vontade de Deus aqui? Relacionamento marido e mulher tem que se em casa. Responsabilidade do homem e mulher tem que se em casa. Temos que pedir a Deus para pensar no casamento, sim, isso é necessário. Mas muitas das vezes, irmãos, todo o transtorno que estamos vivendo dentro das nossas casas, Deus não tem nada a ver, simplesmente porque nós paramos de ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Simplesmente porque paramos de tratar o nosso esposo com o presente que Deus nos deu, com dignidade, com respeito, com amor. Aí as coisas vai tudo se acumulando. Depois com aquelas escadas que nem um santo do barroco fica chorando ali, né? em corpo de é, lá que o crocodilo. Aí eu aprendi a pedir aí, né? O crocodilo chora porque quando está matando a presa, né? É difícil pedir para você amar com a esposa, ó, meu irmão. Não é. Aprenda. Venha ouvir para ouvir hoje. Trabalhou a semana toda. A mulher que usou os dias a semana toda foi trabalhar. Tem mulher que trabalha no caixão, chega em casa, tem que fazer janta para o abençoado, tem que fazer janta para o menino, tem que cuidar a cabeça do menino, tem que cuidar do menino, tem que arrumar o material do outro dia do menino, e o marido chega sentado, senta, senta no seu pau, põe o pé na mesinha de descanso e acha que tem um empregado dentro de casa. Porque você trabalha lá com a pessoa que não pode nem mais limpar o bumbum do menino. Não diz que é obrigação da mulher, é obrigação da pior, é tudo também, não tem sozinho. Ah, mas que tá grande, tá grande, né? Aumenta a responsabilidade da escola. Pergunta como está a escola, a criança, o menino, o adolescente, o, o, o qualquer fase da vida que você esteja vivendo. Nós, irmãos, temos que ter sensibilidade dentro do nosso coração. Aí eu pergunto para você, todo mundo trabalhou a semana inteira, mas será que é um domingo de manhã? Domingo, não quero nem ter mais tarde. Será que Deus acordou um dia mais cedo, um rapaz? Levanta lá, minha vida, vem pra mim aí, essa beleza do filme, eu queria ser isso pra mim. Foi na cozinha, fez um cafezinho, passou uma manteiga no pão, fez um presunto, botou uma margarida. Foi uma velha aí, um morreu, não tá com a ideia, irmão, só para fazer uma merda. E trouxe na cama para a mulher e falou: Olha, meu amor, cafezinho especial para você, no seu dia começa bem. Tu já fez isso, meu pessoal? Se não fez, passa. E mais uma vez, irmão, fica. Tem que o quê? Irmão, está de manhã ainda, irmão, está de manhã. Calma, é só de noite, meu irmão. É simples, irmão. O trato é simples, meu irmão. É tudo sobre mim nas coisas que eu estou falando. Agora isso se torna grande se você nunca fez, ou você não fez e nunca fazer. Mas a sua mão não vai cair se você levantar um meia hora mais cedo e falar, vou então me levantar mais cedo. Não, 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 Vamos comer, mas se precisa de passar toda a manteiga, já tem pouco manteiga, irmão. Mas só tira do pacotinho, né? 
Está vendo? Não é simples cuidar da mulher? Tem certeza que o seu mulher também não acorda e recebeu um pouco de matéria, uma pezinha, essa velha, uma hora, meu Deus do céu, o que é você que esse homem? Não tem nem coisa de tempo para mim. Faça isso, irmão, por favor. Trate com o prato fino. A melhor coisa que Deus já te deu na tua vida é a Deus que E eu comecei a ter essas práticas, irmão, depois de que eu acordei também, né? depois que Deus me deu uma segunda chance. E você não sabe quanto eu vejo alegria no coração da minha vida. Todas as vezes que eu tenho uma ação dessas coisas, todas as coisas. E tudo isso que eu venho escrever são todas as que eu já fiz. São coisas que mudam qualquer casamento. Né? Porque a gente aprende no casamento a viver novas rotinas, rotinas ruins. Aprenda a viver rotinas boas. Sei lá, você faz um dia de cada mês para você fazer alguma dessas coisas. Ou um dia da semana para você ter uma, uma situação dessa nova com seus pais. A parte antes foram tudo, Fred. Preciso de outro caminho. É difícil não fazer isso? Eu tenho que não. Vamos lá na Bíblia, que de repente você deve estar falando esse passo contador, porque você está falando coisa aí, eu quero ver na Bíblia. Eu quero ver na Bíblia. Então vamos lá para a Bíblia, pessoal. Leva para a Bíblia aí. Eu não acredito que Jesus, Deus falou isso na Bíblia. Fala, fala, meu irmão do céu. Eu estou falando só para a Bíblia esperta. Vem ver na Bíblia direto, meu irmão, que vai sair daqui chorando, irmão. E se arrasta aí para mim, desmaio, desmaio, desmaio. Eu tiro, eu tiro. Não vai embora, não. Me deixe, não. Vamos lá, irmão. Vamos lá. Deixa eu escolher um bem bonito aqui. Abre aí, Efésios 5, 23. Não, 5, 25. Vamos lá, 5, 25. Efésios 5, 25. Achou aí? Então vamos lá, maridos, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo e se entregou por ela, para que santificasse, tendo a purificada por meio da lavagem de, águas, de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mata, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Será que Deus está dizendo para mim o que aqui? Para você tratar a tua mulher que nem um cachorro magro na rua? Você, você não cuida de você, da sua vida, mas também você acha que você cuida dela? Então, quando você cuida de você, Deus vem aqui se faz outro. Deus segura o tempo. Então, o nosso negócio é muito sério. Se o Cristo Deus importa, é o marido da cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do povo. Responsabilidade do casamento, ele está na tua mãos, meu querido. Porque sobre você que Deus colocou essa responsabilidade. Quantas vezes você comprou um anjo dele com a mulher? Quantas vezes? Quantas vezes você chegou na hora e falou: Eu quero usar um tênis com a minha mulher, rapaz? Às vezes você está com vergonha, cara. Não tem vergonha, não, irmão. Tem um entro na bolsa. Assim. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Ela não já comprou uma cueca para você? Não já? Tu já ganhou uma cueca para mulher? Às vezes uma cuequinha box, né? Para ficar mais bonitinho. Agora, por que você não pode comprar um homem para ela? É vergonha? Pastor, misericórdia, pastor. É casamento, irmão. É relacionamento marido e mulher. Não estou pecando aqui. Eu 
Quantas vezes você fez isso? Não, mas não vai comprar também, meu irmão. Você tem que olhar todos os aspectos do negócio. O que ela gosta, o cara vem nela. O que é decente. Mas como? Valorize o corpo da mulher que você tem. Você tem que valorizar, não os outros. Esses dias eu estava conversando com a minha mulher e ela foi interrogada acerca de uma pergunta, ela teve uma resposta que eu falei, meu, eu falei, não, falei, Neto, qual é a sua resposta? Ué, você é uma mulher que era mesmo, né? Ou mulher que sabe que tem? Uma mulher pegou o marido dela e falou assim, meu marido não é bonito? Não é lindo, meu marido? Minha mulher olhou para si e respondeu para ela, para você ele é lindo, para mim ele é o meu marido. Olha a sabedoria. A gente não sabe o que está do outro lado. Isso serve para vocês homens também. Se algum dia algum marido chega e fala assim, minha mulher não é uma lá, não é para você, para mim é uma mulher também. É a linda, é a linda. Tem certas coisas, irmão, que no momento a gente vai ter atenção, não vão nem falar, porque a gente não sabe como isso vai chegar no coração do outro lado. Se o coração do outro lado estiver carente, tiver algum tipo de coisa, pode aparecer uma situação e você trazer um grande problema para a sua vida. Então a gente tem que agir com sabedoria com todas as coisas. A gente tem que ser prudente, como eu disse agora há pouco hoje. Prudência é uma coisa que existe na vida do homem e da mulher casada, senão o caldo de sangue. Então, se você não foi comprar uma mão de rico para o médico, quer pegar na cara e vai e compra, faça uma grada para o médico. Compra, olha, compra a flor, põe de rico, dá para jantar. Olha a grada. Não vai ficar bom aqui, mas não, hein? Depois vai aumentar a segunda igreja. Ô, Jesus. Cuidado, só vai, irmão. Cuidado, irmão. Cuidado, Cajão. Cuidado, Zé. Nossa, irmão. Já foi capaz. Já operou. Foi sábio. Amém? Outra coisa que as mulheres às vezes reclamam, isso tem uma coisa que a gente é egoísta, o homem na parte sexual. Coisa. Só pensa nele. Pouco pensa na mulher. Pouco pensa no você. Deus disse que o prazer tem que ser dos dois. Não é só de mim. Tem então, que parece um coelho. Parece um bicho. E acha que a mulher é depósito de esquematizante. Jesus, que eu estou falando é muito forte, com muita responsabilidade, eu falo isso, porque eu sei o que eu estou falando. Porque a esposa tem que ser tratada com dignidade em todos os departamentos, inclusive nesse abençoado. Não é tua escrava. É tua esposa. Traz com carinho. Agora sai do pastor, precisava falar isso, o abençoado, é hora que precisa, irmão. Porque às vezes eu vejo coisas acontecendo assim dentro da igreja que não dá para acreditar que está acontecendo no nome de Deus. Então, eu estou todo mundo duro na cadeira aí, né? Todo mundo pensa, nem pista. Pois é, meus queridos. Se liga. Esposo tem que tratar com, com cuidado. É cristal. Se está difícil, eu vou para o Salomão. Vai para o Cantares. Compre um perfume bem, passa um cremezinho, irmão. Faz uma massagem. Curta direito. Curta direito. É esposa, irmão. É mulher. Tem que ser tratado com carinho. As cavernas já ficou para trás há milhões de anos, irmão. Os caras dão também já ficou há milhões de anos. Você não tem uma Maria na sua casa. Ninguém chama Maria aqui, não, irmão. É só um exemplo, pelo amor de Deus. 
Se tiver uma Maria, irmã Maria, não tem nada de pesado, não vai ficar de pesado. É engraçado quando a gente fala de sexo na igreja, todo mundo assim. Não é fácil para mim falar, não, irmão. Mas a gente vai ter casa, não tem culto, não é de Deus. Irmãos, Deus abençoa o sexo dentro do casamento. Você casou, tem sua esposa, dá em jogo. Tem que orar a festa depois. Não tem jeito, irmão. Agora se faz festa de qualquer jeito, irmão. Parece que só tem um combinado, não vai. Depois, a panela procura outra tampa. Porque a tampa é ruim demais. É bruto. É estúpido. Não sabe conversar. Até não sabe conversar, irmão. Sabe? Se não conversa muito, o filho quer que eu só tem um nome, irmão. O que é bom tem que ser prolongado. E para ser prolongado tem que ser feito direito, com respeito, com cuidado e com muito amor. Peça fogo de Jeová. Mas traz seu cuidado. Amém? Vamos dar atenção para os irmãos, está tudo duro na cadeira. Agora eu falo para todos os novos três, muito espaço daí. Amém. Se tem uma coisa que o marido e a mulher, o marido esquece a data da pessoa do casamento. A mulher fica ali esperando, botando a mulher na região de ir para se casar. Aí não vai cobrar nem que seja um carro para cuidar. O cara chega no serviço e nem lembra, irmão. Aí depois a mulher acaba e fala, é mesmo? Não é errado? Parabéns, mulher. Como se ele fosse o maior presente, né? Como se ele fosse a maior beleza do planeta Terra ao lado de um peito. Irmão, se você esquece o telefone, tem memória, tem, tem agendinha. Coloca lá no iPhone, no iPad, no iDoor, no iOrea, no iDoor, qualquer coisa que você tenha ali. Escreva no calendário, pelo menos. Se você esquecer, dá uma de dá uma Zé, você enjoa sem braço, me conquista. É, no dia do casamento, você escreve dia, é, dia, dia, dia do abacate, dia da mansia, sei lá, qualquer coisa que identifique na sua cabeça, não sei. Que ela não perceba que aquele dia do cara não apareceu, que não quero nem ser que eu não estou hoje. Mas fala, ela falou, por que esse cara? Não, não, porque esse aqui nesse dia eu tenho que comprar uma melancia para dar uma cerveja lá para ter uma festa, que é para melancia. Não sei, irmão. Mas é nesse dia. Faça nesse dia um dia especial, porque no dia do casamento foi um dia especial para você. E o casamento tem que ser um dia especial todo dia. Mas se a gente deixa. De ser especial todo dia, a gente entra na rotina, aí as coisas vão se acabando e vão se apagando. Hoje a gente, do jeito que o mundo está, irmão, nós não vamos ver mais bolas de prata, não vamos ver mais bolas de ouro, e quanto menos bolas de diamante, eu vi o meu avô e a minha avó fizeram bolas de diamante. Dá para ter noção do que é 75 anos junto, engembrado no outro. Pois é, foi dona Vitória e seu nome dela. Os 22 filhos, irmão. Não é fraca, não, velhinho. Meu tiro com o povo, minha avó não teve nem menopausa. Não teve. 22 anos. Eu sou 22 anos grávida, irmão. 21, né? Porque eu não fui gêmeos. Dá para ter noção, 21 anos nada, a irmã está grávida ali pela terceira quarta vez? Dá para ter noção mais umas 15 para frente, já, irmão? Consecutiva, saiu um negócio, saiu um negócio, saiu um negócio, saiu um negócio. Eu acho que não desce, não tem que desce, não tem que desce. A minha avó foi um médico, irmão, acho que só um último. É, eu fiquei perguntando depois do médico. A velhinha já saiu de tudo para ser de médico, irmão. O meu avô já era quase uma bicicleta. Parteira para quê? Com a experiência de quase 18 vítimas, meu Deus do céu! Mas a gente, se deixar de fazer algumas coisas, vamos parar de ver gordas de prato, gordas de carne de ouro, gordas e vai por aí fora. Outra coisa importante, eu não acredito em amizade entre homem e mulher. Desculpa, 
Deus nos faz um coração. Eu não acredito nisso, irmãos. Agora, isso é uma coisa linda que eu falo para vocês. Aí eu tenho uma amizade legal com uma amiga do trabalho. Cuidado. Você não sabe como está a casa dela. Talvez as suas palavras de amizade para ela estejam solando no ouvido dela com uma palavra de, de, de romance. Eu não acredito nisso. Mulher, mesma coisa. Não, eu tenho um amigão no serviço. Eu não acredito. Eu acho que depois você de casa, irmãos. O melhor amigo tem que ser a sua esposa e o seu esposo. Tem que tratar todo mundo com respeito? Sim. Mas cuidado com as intimidades que nascem nos trabalhos. Cuidado com as intimidades que nascem fora de dentro da casa com outras pessoas do sexo oposto, para ser mais claro. Porque eu estou cansado de viver desgraça. E eu queria pedir para Deus, pelo nome de Deus, para que isso acabe assim de Eu não acredito em amizade de homem e mulher. E eu acredito em amizade de homem, homem, mulher, mulher. Que nem diz uma pastora minha, e eu às vezes ficava bravo, ela falava bigode, bigode, papo, papo. E é assim que deve ser. A gente tem que ser, a gente tem que perceber, a gente tem que ser inteligente. Porque senão às vezes a gente traz desgraça, achando que está ajudando. E a coisa complica. Então, homens, cuidado com as amigas que nós arrumamos. No trabalho, na rua, em qualquer lugar. A amiga é com a esposa. Traz todo mundo com a educação. Tenha um bom relacionamento, saiba se relacionar com todo mundo, mas saiba aonde entra em assunto com cada indivíduo, principalmente se for do sexo oposto. É só um conselho que eu dou para vocês. Amém? Vocês recebem aí? Para o costume ficar duro, né, Jesus? Estou quase terminando. Já é outro lado. Mas hoje eu termino. Eu só acredito em jardins bonitos quando as flores são bem cuidadas. Eu quero dizer que eu acredito em bons casamentos quando as flores são bem tratadas. Eu acredito em bons casamentos quando o esposo trata bem a esposa. Quando a gente olha para a esposa e vê alegria nos olhos dela. Se você quer cultivar a sua casa, o jardim da sua casa, que tem harmonia na sua casa, trate sua mulher com dignidade em todos esses aspectos e todos esses assuntos do que eu já falei. Por que normalmente a gente tem uma casa e a gente sempre às vezes tem um sonho de ter um jardim na casa? Mas tem jardim de casa que é melhor não ter. O cara não corta a grama, não corta a grama, não põe uma flor nova. Fica lá, não é nem jardim, é mato. E tem casa que a vida já é um matagal. E é um jardim. Deus fez um jardim. Colocou uma flor chamada Andréia. Colocou um jardim chamado Hélio. Colocou um jardim chamado Água. Colocou um jardim chamado Santo. Ele foi por aí a flor da vida e foi colocando. No jardim de cada um de vocês. O meu jardim tem uma rosa chamada Andréia. Se eu não cuidar do meu jardim, pode vir bicho. Agora, quem é o responsável? É a cor ou é você? Bom, você é o jardineiro do seu jardim. Se quer ter uma casa bonita, sadia, faça a sua parte. Faça as coisas que lhe cabe fazer. Porque quando Deus vinha olhar o jardim, ele falou, eita, jardim. Aí você fala também, Deus, que essa flor você me deu. Qualquer lugar fica bonito. Mas não. Às vezes eu escuto também, que assim, pegue, mato o carro, não tem o que deu, não é coisa que vai ficar bonito. Pois é, mas eu tenho certeza que não te deu um pé de mato carro. Não te deu uma carqueja. Sabe o que é carqueja, né? Porque tem a barra. Tem jardim de homem que a casa já, já virou um jardim, já virou uma plantação de carqueja. Está tão amado 
não nem Bíblia desce mais. Não é porque só pimos que deve ter troço, né? Põe no meio da pinha e toma. Aí fala que é gostoso. Tem gente que perde cada coisa, meu irmão. Mas Deus pode falar que a coisa é bom para o filho, bom para o rico, para o irmão, você sabe onde é bom o negócio. Mas que o negócio é ruim, é ruim. E é amargo. Agora o que você quer ter no seu jardim? Pega a caqueira e não levou uma flor bonita. O que você quer ter na sua casa? O que você tem? Vai depender muito do que você é. De que tipo de jardim que você tem em si? Como você tem cuidado? Se você tem aparado a sua. Agora a rosa tem espirro. Se não souber pegar, fura a mão, abençoado. É por isso que eu falo, tem que pegar com jeito o negócio. Cuidado. Mulher se pega até com o outro tamanho do abraço, alguém te manda. Está entendendo? Tem que ser que nem gato. Se esfregando assim. Já viu o gato se esfregando o nome? Como é que é o negócio? Se você vê esse rei, olha os gatos. O gato é todo menor. Né? E fica aí todo mundo. Né? Não sei se está mandando lá, não. Aqui se joga na parede. Vem cá, velho. Que é isso, irmão? Calma, mano. Uma das coisas que a gente entende com tudo isso, irmãos, que eu coloquei aqui nesse papel, eu disse assim, tudo que é mal cuidado, tudo que é mal cuidado, se tem a opção de ir embora ou trocar, faz. Deu para entender? Tudo que é mal cuidado, se tem a opção de dizer eu vou trocar ou eu vou embora, pega a luz da rua e vai embora. Por que os casamentos acabam? Porque um dos dois está fazendo a coisa errada. Ou o marido está tratando mal a mulher, ou o está tratando mal o marido e vai para o pegador. Aí aparece a opção, aparece o Zé do Mitinho e fala duas palavras mais duas porque você fala, que só fala pancada, vai embora, né? Tu é um jumento, tu é um estúpido, um chulé, depois passa o Zé bonitinho e leva para passar com quem? Eu não quero, 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 aí não vai, mano. Aí não vai. Irmãos, eu tenho meu carro ali, eu vou ir me ver, está no 13. Se ela tivesse a questão de vazar, ela vazava. Ela ia embora. Por que eu não vou? Por que eu não vou? Como tem que ser cuidado? Tem gente que você entra no carro, dá gosto de você entrar, irmão. É cheio de cheirinho, limpinho, bonitinho, tem uma poeirinha. Todo mundo que vai falar, rapaz, o carro cheiroso, o carro lindo. Você senta, mas o carro está bravo. O carro tem que. Se o carro pudesse falar, esse dono aqui, esse cara é o carro. Mas o meu carro, se tivesse a opção de falar, vai, vai, Alex, ele vazava. Ele ia embora. Eu já tive dois carros que eu curti. Foram dois escarnados. Todo domingo ele via cera. Todo domingo era na cera. O menino andava só um pintão bonito, um assim, filézinho mesmo. Mas a porta do menino que ele viu, vai no outro. Parece uma favela. Se alguém quiser me pai, vai. <risos> Tudo que a gente ama, a gente cuida. E se você ama a tua esposa, cuide dela. Ela te leva. Dá para entendermos? Agora vai para o segundo papel, vamos no outro versículo bíblico. Porque os irmãos vão falar depois que eu fiquei só falando coisa. É, eu não sabia, não estou mais escutando com vocês, esses três dizem nove, não sei se vocês quiserem anotar. Diz assim: o marido a mais das vossas esposas, não tratais com amargura. Será que isso se encaixa naquilo que eu estou falando para vocês alguns minutos atrás? 
Quando fala assim, marido amai vos vossa esposa, não tratais com amargura, por isso esses três de nove. Esse inclui na parte do sexo, se inclui na parte do trato de casa, dados especiais, em todas as áreas, amigos. Se dá para dar para levar para a rua, não vai levar para vocês de doce, abençoado. Agora não tem uns que parecem um rolo um, um de carqueiro, irmão. E que a minha mãe é pronto e fala, oh, delícia esse meu marido. Não vai, irmão. Faz um suco de mentira, um suco de morango com leite, leite condensado. Com um delícia, né? Você dá o suco que você mais gosta, o Deus que você mais gosta. Mas deixe, não deixe, não fique mais amado. Agora eu vou entrar na parte do prática da casa. Quando Deus você colocou você homem, líder, eu quero dar um conselho para você nessa noite. Você deve compartilhar as decisões dentro da sua casa com a sua esposa. Porque eu tenho visto que tem homens que tem tratado a casa que nem um patrão geral. Quando o comandante fala para os outros, tudo abaixa a cabeça e não tem direito de dizer nada. A minha vida me diz que eu li um texto que Deus fez uma adjuntora, uma companheira. Você tem consultado a sua, a sua mulher em decisões importantes da sua casa? Você tem perguntado a ela o que ela, pelo menos, acha sobre alguns assuntos? Tem a aprovação dela em alguns departamentos da casa? Não, quem manda aqui sou ela. Pois é. Então, está correndo um sério risco de ficar sem mulher, seu marido. Nós não somos coronéis das nossas casas. Deus nos colocou como responsáveis. E Deus vai requerer de cada marido a sua casa que lhe foi dada. E se você tratou de qualquer jeito, não está ferrado. Trate com cuidado, com zelo. Compartilhe as decisões. Quantas vezes, irmão, eu comprei as coisas sem nem falar para a minha mulher, quando eu chegava em casa, irmão, era uma semana, um mês para lançar a mulher. Quando eu comprei esses canais, irmão, no céu, você não imagina. A, a guerra civil um carro bem delicado, irmão. Eu peguei um carro muito confortável que a gente tinha e eu troquei para os caras. O chaco foi o pau e ele é preto. Aí era por meio que as bandas, as rodadas, quase uma fonte de negócio. Mas é um negócio chique. Para mim. Para ela era super desconfortável. Para minha filha, então, ela ia fazer um macaquinho no fundo do carro. Não tem espaço para nada. Mas o mané que ela está bonitando, se lá se a mulher é o filho, o negócio é andar de carrão. Há tempo para todas as coisas, meu querido. Não estou dizendo que você não deve ter seu filho, de carro esporte, como o seu carro esporte, não tenho nada a ver com isso. Mas tenha um carro para que a sua família ande com você com dignidade de dentro. Que ela tenha conforto, que ela possa colocar os espelhinhos dela, que ela possa colocar os porta-copo, porta-mataca, porta-batom, porta. É, Pim, pim, porta isso, porta aquilo, vira e uma, bora que eu queria o carro. Mas que ela tenha. Aí você pode cobrar os seus caralhos, seus filhos, o seu quadro, não sei o quê. Não tem nada a ver com isso. Mas mesmo você tendo condições de ter isso, pergunte para ela. Porque tem certas coisas, irmão, que a gente vai passando de idade, tem coisas que já não fica muito legal. A gente tem que se ligar na idade que mais tem. Agora, por isso, a gente vai ter um bom amadurecimento. Segunda coisa, diálogo com os filhos. Pai, como é que está o teu filho? Sabe como é que está na escola? Tu já foi na escola perguntar a dele? E como é que o meu filho está? Ou você só vai quando a pessoa é linda? Ou você só vai quando tem uma reunião? E não assim você fala, não tem um tempo, é você, filho é teu. Ô, oh, filho de chocadeira. Não tem pai, filho e Espírito Santo. Alô, não existe, né, meu? Filho e Espírito Santo só foi Jesus mesmo. O seu filho é teu, responsabilidade tua. Ah, mas quando eu falar, eu quero Cristo, pastor. 
Ah, mas tem um dia talvez que você possa estar aí aqui. Dá para você diminuir o seu tempo de sono e ir lá na minha opinião. Ah, mas ele não é meu. Bom, o filho é teu. Se vira. Você que fez, cuide dele. Não foi bom para fazer? Quem vai ser aí? Deve ter sido, né? Então, cuide tudo, até a idade que for grande. Essa é a responsabilidade que cabe a você. A gente ouviu para sofrer uma boa história, você não sabe. Foi o que aconteceu na minha vida, meus irmãos. E uma das grandes decisões que eu parti desse lugar foi por causa disso. Porque já fazia algum tempo que minha filha não ia mais para a escola e eu não sabia, nem minha esposa sabia. A gente saía para trabalhar, ia para a escola, voltava, ficava o dia inteiro na escala, debaixo da escala, meus irmãos. E o imbecil eu não sabia. Só porque eu não fazia o que eu tinha que fazer, que nem a minha esposa. Mas vai a minha responsabilidade como pai. Gaste um tempo com o teu filho abençoado, cuide dele. Vai uma hora para jogar um dia, mesmo que você deteste. Mas faça alguma coisa. Vá à praia com o teu filho. <risos> Amém? Você não passou por ser uma paralise? Mas Deus ama todo mundo, né? E Deus fala, dá um, dá um... Se liga o um movimento lá para o seu irmão. E para você também, eu abençoo aqui, pastor Alex. Mas você fica se perguntando na sua cadeirinha, tá? e eu pus de volta na cabeça dos irmãos assim, é, que vai ter que ter isso? Vai ter que Misericórdia. Em vez de você ficar com sua língua de trapa aí, você não acredita, então vai orar pelo menos e vai para Deus abençoar a minha vida também. Eu não sou perfeito em tudo que estou falando, pois muitas vezes que Deus falou o meu coração também. Amém? É. Se eu estou falando isso para você, está cacetada foi na minha, no meu campo de antes, meu querido. Que estou aqui passando só palavra para vocês. Mas já fui levado no partido já. Então, cuide, irmão. Cuide do filho. Comparece na escola. Leve, leve para passear. Leve para dar uma volta com o menino. É contra o Senhor. Joga uma bolinha com ele. Mesmo que você seja ruim para caramba de bola. Não tem nada, não. O negócio é puxar a bola da criança. Já fica feliz. Essa semana eu vi uma foto no Facebook que eu achei tão, tão, tão linda. O menino queria uma festa de aniversário comemorando o serviço do pai. O pai era mexido, irmão. Hoje as crianças perderam a referência do super-herói sendo pai. Hoje o super-herói das crianças é o Pokémon, é não sei o que, Digimon, é, é Girar, é na minha época, é Sky, né? Agora eu não sei mais o que eu estou falando. Thundercats, Super-Homem, X-Men, Godzilla. O pai ele nem sabe o que existe às vezes. O pai ele sabe só é aquele cara que chega de noite e já dá um soco no pedalão da mulher e vai no bravo. Ele não tem relação com o pai. Ele chama de pai porque talvez os outros chamam, ou então porque a mãe tem uma tenda, ele pai, viu? Aí é meu pai? O que é pai? Perdeu uma relação. Porque o marido cheio do serviço, não gasta nem tempo. Fala, o que vai gastar com o filho? Tem que gastar tempo com o filho. Ele diminua o tempo para as outras coisas. Porque senão fica difícil. Meu Deus, o que desce? Penúltima coisa, diz, eu o seu tempo com sabedoria. É o que eu estou dizendo. Esposa, filho, carro, internet, Facebook, computador, um monte das coisas que você possa fazer na sua vida. Distribua o tempo. Tenha sabedoria. Tem tempo de trabalhar, tem tempo de descansar, tem tempo de ficar com a mulher, tem tempo de ficar com o filho, tem tempo de internet, tem tempo de ficar com o marido do Facebook, tem tempo para todas as coisas. Ah, mas nós estamos muito sem mexer. Falou, Zé Bonitão, só você, Zé Caxi. Os outros não devem fazer. Como se cuidar da esposa, cuidar dos filhos fosse alguma coisa muito adequada e muito sacrificante para você, Belezinha. E não deve ser. Temos que ter alegria no nosso coração e prazer, irmão. Porque senão nós não conseguimos viver com vocês com a nossa vida. E para finalizar, abra a tua vida aí. Em 1 Pedro 3,7 vai 
terminar, vamos ler isso aqui e a gente vai terminar o negócio aqui. Primeiro Pedro 3,7. E eu termino com o que eu comecei. Que diz assim, maridos, vós igualmente, vivei a vida como um buraco. Como um buraco. Com discernimento. E tendo condições, é, consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Trabalha com dignidade. Porque sois juntamente eu e ele na mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Você acha que um péssimo marido, um péssimo pai, Deus escuta as orações? Agora não sou eu que estou dizendo isso, é a sua Bíblia que está te falando aí. Agora tem como a gente ser um bom crente se a gente é um péssimo pai? Tem como a gente ser um servo de Deus bom que fica um péssimo pai? É difícil, né, irmãos? Depois não adianta vir aqui no altar e ficar aí, aleluia, glória a Deus. Dizendo que em casa a gente não faz com as coisas lindas. Então eu termino, irmão, dizendo, acerca da panela. O casamento, irmão, é uma panela de pressão. Agora você analisa como é que está a borracha da tua panela. Analise e coloque a borracha da tua panela. Você já usou panela do errado aí? Como é que está as panelas de vocês? Quando vocês estão usando de panela, meu irmão, não esqueci dela de quando fala de panela. Panela mesmo, panela de aço, panela de alumínio. Todas as panelas tem tampa? Não tem todas. Tem umas que vocês já perderam. Mas vocês gostam de usar a panela. Eu preciso de uma tampa. O que vocês fazem? Quando vocês vão mandar a que não tem tampa, o que vocês fazem? Coloca outra tampa, não coloca? Vê, igual a original. Mas dá para o gasto, né? Pois é assim, meus filhos. Deu para entender? Se a tampa não está boa, coloca. Quando outra tampa. Não é a tampa que Deus queria, mas a tampa que dá no lugar para colocar, a tampa não vai Então, irmãos, cuidado com a pressão. Agora, essa pressão que eu estou falando, que eu falei de todas essas coisas, existe na vida de todo mundo, de todo, todo casal, na minha, na sua, de cada um de nós. Se nós não cuidarmos da pressão, irmãos, ela vai explodir. E depois não adianta baixar fogo, não adianta fazer mais nada, porque não vai ter jeito. Enquanto não sai tudo que está lá dentro, pressionado, e faz uma lambança, e as coisas vão dar uma entrada. Eu trabalho para limpar a cozinha, era calma que feijão para todo lado. Deu trabalho, irmão. E o pior de tudo, por mais que você limpe, as manchas sempre vão ficar. E toda vez que você olhar para a mancha, você lembra, rapaz, a panela estourou. Mas a gente pode evitar a panela estourar. Vamos ficar de bem. Eu não sei como é que está a tua panela, como é que está a tua tampa, e principalmente como está a tua borracha. Mas eu trago essa palavra da igreja hoje com muita responsabilidade, muito temor, irmãos. Porque eu entendo que todas as vezes que eu venho falar a família é uma coisa muito importante. Todos os assuntos da Bíblia são importantes. Mas todas as vezes que eu vou falar de relacionamento, de família, marido, mulher, filhos, relacionamentos, é uma coisa muito temerosa para a humanidade, da minha vida. E eu expus uma coisa da minha vida que eu nunca expus para ninguém. Uma falha da minha vida que eu nunca expus para ninguém. Dizer um dia eu também nunca fui marido suficiente. Mas pela graça de Deus eu tenho me transformado. E tenho me transformado a cada dia no marido melhor. E durante esse tempo que eu tenho ficado sozinho, eu tenho aprendido muito nas coisas. Eu tenho visto, tenho notado e percebido. E o quanto a minha esposa faz solta para mim. Em todas as áreas da vida. Eu companheirismo principalmente. 
Chegar em casa com alguém não tem convenção. Tem uma criança para pular em cima da gente. Nem que imagina que a gente não tem coisa. Mas é importante ter. Eu não tenho alegria quando eu chego na minha casa hoje. Eu não tenho pressa de sair do serviço. Eu vejo todo mundo correndo para suas casas viu? tranquilamente. Eu sempre foi quase o último a sair da casa. Às vezes outro pensa, ah, eu puxa saco. Não é. É porque não tem que me alegre dentro da minha casa. A minha casa hoje é uma caixa. Onde eu abro a porta, qualquer coisa que eu vejo a minha cama. Eu tenho uma cama, eu tenho uma mesa para dois lugares, só sentar com as pessoas. Eu tenho uma mini geladeira, onde está sempre vazia. Só tem água lá dentro. Está passando fome, pastor? Não. Por que eu vou comprar tudo para me fazer? Não tem nenhum que motivo para fazer nada de casa. Né? Ou eu compro dentro, ou eu estou na rua, com medo, com alguma coisa. Isso é vida. Isso é vida, é isso para mim, isso é vida. Não é vida, não, irmão. Eu vejo a hora de voltar para a minha casa. Eu vejo a hora de estar com a minha família. Eu vejo a hora de estar com a minha esposa. Talvez alguns de vocês não entendam o desespero, mas vocês não sabem o que está passando aqui dentro do peito do negão. É difícil, irmãos. Agora, estou separado da minha esposa, não porque nós brigamos, não é porque nós estamos separados, nada disso. É só por causa de uma questão da vida. É só um tempo. Por órgãos financeiros. Mas assim que eu colocar minha casa em ordem, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar um avião na Ita ou na Gorda ou no Moço, em qualquer lugar que tem um avião que puder ir embora, eu vou embora. Agora você que está aqui com a tua esposa do teu lado, tem a oportunidade de beijar ela todo dia, de amar, de cuidar os seus filhos, faça isso, meu filho. Não deixe a ausência bater a tua porta para você perceber o grande valoroso, o grande valoroso era a mulher, o marido que você tem. Não deixe a morte levar para depois ficar chorando, dizendo, olha, eu estou tão bom. Diga agora. Diga agora. Diga agora. Comece hoje. Comece amanhã, comece essa semana, comece este mês. Mais tarde a tua esposa como ela tem que ser tratada. É o que Deus disse ao meu Que eu e você, que a igreja, deve tratar a esposa como Cristo, como a igreja, como toda a igreja. E eu acredito que cada um sabe onde tem falhado daquilo que falou. Eu sei onde tem falhado. Eu já estou há seis meses pensando. E talvez eu fique mais de seis. Depois eu vou ter um tempo bastante grande para me recordar todo o tempo que eu perdi. Mas eu não vai ser impossível de esse, esse, esse um ano que eu, eu vou ficar longe da minha família é um ano apagado. E você que está com a sua esposa do teu lado aí, dá um abraço nela aí. Dá uma mulher aí. Não larga mais. Não larga mais. Não deixa a beleza ir embora, não. Amém? Vamos orar? Amém, irmãos. Eu queria chamar os homens aqui para eu orar por cada um de vocês. Os homens casados. Quero simplesmente dizer uma menção a vocês. Só os homens, né? Eu vou falar para eles. Ele entendeu, viu? Eu não quis largar, mas não quis largar, não. A tampinha dela tá boa, viu? Você não quis largar, viu? Amém? Agora vocês, mulheres, que vão se Acreditando de que eles são homens e são muitos pais. O pastor aqui está. Já fui bastante perto do barco com isso. E como eu sempre digo, os bichos sempre ficam dentro da gente, sempre querendo saber, a gente tem sempre que estar lutando para que não saia. E quanto mais perto de Deus eu estou, mais abafado eles ficam, mais morto eles ficam. 
Quanto mais eu saio de lá para existir em Deus, mais ele esquece a mim. E assim na vida, até o dia que Deus me falta. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos, Senhor Deus, a vida desses homens neste lugar, neste momento, para Deus querer. Eu quero derramar a tua bênção sobre cada um, Senhor Deus. De cada pai de família, de cada marido, Senhor Deus, que ouviu a tua palavra, de quem entendeu a tua palavra. Espírito Santo de Deus, da mesma forma que tu ministraste sobre a minha vida, Senhor Deus, assim ministro sobre eles, Pai. E profetizo, Senhor Deus, que dentro dos casamentos destes homens, Senhor Deus, o relacionamento com suas esposas, com seus filhos, meu Deus querido, seja perfeito e agradável diante da tua presença santa, meu Pai. Assim, meu Deus querido, eu abençoo a vida de cada um deles agora, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Que a tua palavra, Senhor Deus, que foi ministrada entre, Senhor Deus, e permaneça dentro do coração deles, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E tudo aquilo, Senhor Deus, que está em desordem, Senhor Deus, dentro dessas vidas, meu Pai, dentro desses casamentos, meu Deus querido, eu profetizo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, coloca agora em ordem, Senhor Deus. Espírito Santo de Deus, entre sobre a vida desses homens, desses casamentos, agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e para a existência de vida, meu Deus querido, nesses casamentos, para a existência de bom relacionamento com os povos, com os filhos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, e que toda a igreja nos aberta neste momento, eu prometo que seja fechada e marcada pelo Teu Espírito Santo, não permitindo mais que o inimigo haja da falha dos tempos pessoas das nossas vidas, meu Deus. Espírito Santo do Senhor Jesus, assim clama te neste momento, meu Deus. Eu profetizo, Deus, sobre estes lares, sobre estes homens, Senhor Deus, sobre os homens desta igreja, deste ministério, meu Deus querido. Haja sempre, em todos os dias, a presença do Espírito Santo, atuando em todos os departamentos de suas vidas, meu Deus querido. Relacionamento de casamento, filhos, enfim, na vida, no cotidiano de cada um deles. Que nos deixe de um lugar de trazer sua palavra específica. Assim que não nos ofereça, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E peço ao teu Espírito Santo que faça a mudança necessária, Senhor. E que suas esposas venham pedir e perceber que, em nome de Jesus, é revelada a paixão de Deus e a união da paz. Que teu Espírito Santo vai entrar. Ah, Espírito Santo, que as pessoas perguntas na área de mudar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim que é mais o caminho de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Que cada um de vocês valorize a esposa que Deus deu a vocês. Porque elas são as coisas mais importantes que vocês têm. E a pessoa que você, os seus filhos.